de un hombre fallecieron tras un accidente que según testigos fue ocasionado por un hombre que viajaba bajo los influjos del alcohol. El accidente ocurrió sobre la carretera Libra Zapotlanejo a la altura de la colonia Tateposco en Tlaquepaque. El causante viajaba en un vehículo color gris, se salió de la lateral y atropelló a un ciclista que falleció al instante. La mujer embarazada viajaba con él, salió proyectada y también murió, mientras que el conductor escapó del lugar. Este... Es un caso más en lo que se repite la imprudencia de combinar alcohol y volante, cobrando vidas, como sucedió con Joao Malek en el 2019 o con Gigal R en el 2021. Y los familiares del hombre atropellado le dieron el último adiós. Se trata de un carnicero conocido en la zona como Don Pancho Tracas. Su familia clama justicia. Yo corrí a ver a mi esposo, pero ya no. No me lo que vi fue puros pedazos de carne. Yo no pude, ya no vi nada, me desmayé, ya no supe nada de mí y ya hasta ahorita, ya no me dejaron verlo, ya no, como él quedó, ya no, ya no podemos verlo. Sobre el ataúd de Francisco Torres fueron colocadas dos cervezas, un par de cigarrillos, el sombrero que usaba y sus herramientas de trabajo, era carnicero. Don Pancho Tracas, como le llamaban quienes lo conocían, murió tras ser atropellado por un automovilista sobre la carretera libre a Zapotlanejo, a la altura de la colonia Tateposco, en Tlaquepaque. Todo indica que el causante manejaba ebrio, escapó luego del accidente y por ello exigen justicia. En el lugar donde quedó el cuerpo del señor Francisco Torres fueron colocadas estas cuatro veladoras. Hoy la familia también exige justicia. Quieren dar con el paradero del causante de este terrible accidente.